কিছু বাইকে দেখবেন এরকম আপসাইড ডাউন ফগ লাগানো আছে মানে যার মোটা দিকটা উপরে এবং রোগা দিকটা নিচে আবার কিছু বাইকে দেখবেন এরকম টেলিস্কোপিক ফগ লাগানো আছে মানে যার রোগা দিকটা উপরে এবং মোটা দিকটা নিচে এর পিছনে কি কারণ আছে আপনি কি জানেন এর পিছনে কি কারণ আছে তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা এই দুটি সাসপেনশনের পার্থক্য দেখব তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ অবশ্যই দেখুন আর আপনি যদি এখনো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ঘন্টাটা অবশ্যই বাজান কারণ আমি নতুন ভিডিও যখনই পোস্ট করব সবার আগেই পৌঁছে যাবে আপনার কাছে প্রথমে দেখবো আপসাইড ডাউন সাসপেনশন থাকার পিছনে কারণ কি এর পিছনে দুটো কারণ রয়েছে প্রথম কারণ হাই স্পিডে এটা স্টিয়ারিং ক্যাপাবিলিটি বাড়ায় মানে এতে আরও হ্যান্ডেলিংটা ভালো পাওয়া যায় উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় ধরুন আপনার হাতে একটা লাঠি দেওয়া হলো যার এক মাথা ভারী এবং এক মাথা হালকা এবং লাঠিটা নিয়ে শূন্যে আপনাকে জোরে জোরে ঘোরাতে বলা হলো তাহলে লাঠির কোন মাথা ধরে ঘোরালে আপনার ঘোরাতে বেশি সুবিধা হবে অবশ্যই মোটা দিকটা ধরলে এখানে সেই নিয়মটাই কাজ করে মানে আপসাইড ডাউন ফক বাইকগুলোতে সাসপেনশনের মোটা এবং ভারী দিকটা যেটাকে স্লাইডার বলা হয় এটা হ্যান্ডেলের কাছাকাছি রাখা হয় মানে স্লাইডারটা ইউকের সাথে কানেক্ট থাকে আর সরু এবং হালকা দিকটা যেটাকে ফক টিউব বলা হয় এটা চাকার কাছাকাছি রাখা হয় মানে ফক টিউবটা হুইলের সাথে কানেক্ট থাকে এখানে ভারী পোর্শনটা হাতের দিকে থাকে এবং হালকা পোর্শনটা নিচের দিকে থাকে এর ফলে উচ্চ গতিতে বাইকের হ্যান্ডেলিং আরও ভালো পাওয়া যায় দ্বিতীয় কারণ সাসপেনশনের উপরের পজিশন বেশি লোড ক্যারি করে মানে বাইকটি কোথাও গিয়ে যদি সামনা সামনি ধাক্কা খায় তাহলে সাসপেনশনের উপরের দিক থেকে ভাঙার বা ব্যাঁকার বেশি চান্স থাকে আর আপসাইড ডাউন সাসপেনশনে যেহেতু শক্ত এবং মোটা দিকটা উপরে থাকছে তাই এটা সামনের চাকাকে আরও বেশি শক্তিশালী এবং মজবুত বানায় এই দুটি কারণেই বাইকে আপসাইড ডাউন সাসপেনশন ব্যবহার করা হয় আর এটা সাধারণত দামি এবং বেশি সিসির বাইকগুলোতে ব্যবহার করা হয় এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আপসাইড ডাউন ফক যদি এতই ভালো হয় তাহলে সব বাইকগুলোতে কেন ব্যবহার করা হয় না কিছু বাইকের উল্টোটা মানে টেলিস্কোপিক ফক কেন ব্যবহার করা হয় তো বন্ধুরা এর কারণ হলো আপসাইড ডাউন সাসপেনশন অনেক কস্টলি এবং এর মেনটেন্যান্স কস্ট অনেক বেশি এছাড়া এটা খারাপ রাস্তাতে ভালো পারফর্মও করতে পারে না এটা শুধু ভালো রাস্তার জন্যই তৈরি সাসপেনশনের মোটা দিকে এক ধরনের তেল থাকে এবং এর মাঝখানে রবারের অয়েল সিল থাকে যেটা ওই তেলটাকে সিল করে রাখে আর আপসাইড ডাউন সাসপেনশনে যেহেতু মোটা দিকটা উপরে থাকে তাই এখানে একটুখানি অয়েল সিল লিক হলেই সব তেল বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং আপনাকে আবার খরচ করে নতুন করে অয়েল সিল এবং অয়েল দিতে হবে আর এই আপসাইড ডাউন সাসপেনশন ওয়ালা বাইক নিয়ে আপনি খারাপ রোডে চালালেই বারবার অয়েল সিল কাটবে ওই জন্য এই সাসপেনশন ভালো রাস্তায় চলার জন্য দামি বাইকগুলোতে ব্যবহার করা হয় কিন্তু টেলিস্কোপিক ফক বানাতেও কম খরচ এটার মেনটেন্যান্স কষ্ট অনেক কম এবং খারাপ রাস্তাতে এটা ভালো পারফর্মও করতে পারে যেহেতু এই সাসপেনশনগুলোর তেল থাকার পজিশনটা নিচে থাকে তাই এর অয়েল সিল সামান্য লিক হলেও তেল বাইরে বেরিয়ে আসে না এই জন্য সস্তা এবং সব রোডে চলার বাইকগুলোতে এরকম টেলিস্কোপিক সাসপেনশন এবং দামি এবং ভালো রোডে চলার বাইকগুলোতে এরকম আপসাইড ডাউন সাসপেনশন লাগানো হয় এখন হয়তো আপনি ভাবছেন টেলিস্কোপিক সাসপেনশন থাকা বাইকগুলোতে হ্যান্ডেলিং ভালো হয় না কিন্তু এমনটা নয় বন্ধুরা মানে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন এবং আপসাইড ডাউন সাসপেনশনের মধ্যে খুব সামান্য হ্যান্ডেলিং এর পার্থক্য থাকে আর সেটাও বুঝতে পারবেন অনেক উচ্চ গতিতে মানে কম গতিতে আপনি এদের পার্থক্য খুঁজে পাবেন না তাই টেলিস্কোপিক সাসপেনশন কেউ অতটা খারাপ বলা যায় না তো বন্ধুরা আশা করছি আপনি এই সাসপেনশন দুটোর ব্যবহার জেনে গেছেন তাই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে ছোট্ট একটা লাইক করে দিন আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ঘন্টাটা অবশ্যই বাজান এখানে ঘন্টাটা বাজানোর পর নোটিফিকেশানটা অল করে দিন কারণ আমি নতুন ভিডিও যখনই পোস্ট করব সবার আগেই পৌঁছে যাবে আপনার কাছে তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে